Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión, como pudieron leer en el título del video, les traigo mi resumen de lecturas del mes de noviembre y de diciembre y decidí juntarlos porque de hecho no me gusta juntarlos para pocos. En el mes de diciembre solamente leí dos libros, así que dije, ya, Carly, júntalos, ya. Acaba con esos wrap-ups de El Año Maldito. Y pues sí, estoy muy muy emocionada por contarles cuáles fueron mis lecturas. Sentí que no leí mucho, pero que tal vez porque leí más manga y novela gráfica que novela en sí. Y pues para no hacer este video más largo, vamos a comenzar. Bueno, pero antes, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subo video, que esto puede ser en cualquier momento, así que no olvides de activar la campanita y pues ahora sí, ahora sí vamos a comenzar. Mi primera lectura del de mes de noviembre fue un manga, fue una serie de dos tomos que tiene por título Haruno Noroi, algo así como La Maldición de Haru, del mangaka Asuka Konishi y bueno, eh, honestamente es un mega dramón. Cuando terminé de leer... Eh, My Secret Brother es un webtoon que me gusta muchísimo Me recomendaron este manga porque me habían dicho que se parecía Pero siento que es mucho drama Y entre que me gustó y entre que no Porque en el manga se forma un triángulo amoroso medio extraño Y es un cliché que me gusta mucho Pero como que me queda así como que Me quedo a deber algo eh, en este manga nos vamos a encontrar con Natsumi que es nuestro protagonista que lamentablemente pierde a su hermana en la lucha contra el cáncer y está muy extraño porque primero está llorando al ataúd de su hermana y unas poquitas páginas después ella ya se encuentra saliendo con el prometido de su hermana fallecida y pues conforme vamos leyendo el manga pues descubrimos cuál es el motivo por el cual Touko que es eh, ahora prometido de esta Natsumi eh, accedió a comprometerse con ella y pues yo creo que es más de una mirada al pasado y yo creo que es un manga muy melancólico y hasta cierto punto triste porque los protagonistas no hacen nada más que acordarse de la hermana muerta todo el tiempo entonces como que cansa un poco pero es necesario porque pues te están platicando que fue lo que pasó y que los orilló a que tomaran las decisiones que tomaron y pues creo que sería un manga ideal para la gente que pues no le gusta pues los mangas muy extensos que tienen romance que tienen mucho drama y pues que tienen personajes de moral cuestionable y un poco de el arte. Y mi siguiente lectura del mes de noviembre fue Mi papá se quiere casar con tu mamá de Christine Nostlinger. Algo así se llama la autora. Eh, de todas maneras les dejo los datos en la ficha técnica. El libro nos cuenta acerca de dos protagonistas, dos niños, La Foca y Tapón. Son sus apodos recurrentes dentro del libro, por eso me los aprendí. Estos dos niños no quieren ser hermanos y van a hacer hasta lo imposible para que sus papás no se casen. Eh, me gustó muchísimo el libro porque nos cuenta cómo a veces los niños son más maduros que los padres, los adultos en sí. Me gusta muchísimo cómo eh, nos enseña a que la mejor manera de educar a un niño es hablándole con la verdad. Muchas veces es mejor que esconderle las cosas o disfrazárselas porque sea como sea la, la mentira tiene patas cortas y pues no llega muy lejos. Lo recomiendo muchísimo porque creo que dos cosas que me enseñó muchísimo esta lectura es los sentimientos de los niños y cómo es bien importante escucharlos. Creo que lo mejor es tener un buen canal de comunicación con nuestros hijos. Creo que toca muchísimo el tema de la educación monoparental o la creencia monoparental. Eh, la foca, su mamá, pues era divorciada y vivía con ella y su padre eh, difícilmente tenía interacción con ella. Pero Tapón, eh, aunque vivía con su padre, veía eh, recurrentemente a su mamá porque pues ella tenía muchos proyectos y tenía que andar viajando. Entonces terminó momento de sus vidas sus padres se pusieron de acuerdo para separarse y tapón se quedó con su papá entonces habla mucho acerca de lo difícil que es encargarse de un niño y pues también la difícil vida que lleva un niño no entre dos padres eh, me gustó bastante porque creo que yo más que nadie puedo entender esa situación y a veces no es como que muy fácil tú como niño eh, a veces eh, como que asimilar que alguno de tus padres tenga una nueva familia y 
y está cañón. Entonces, está muy divertido, está muy bueno y te enseña muchas, muchas cosas. Espero, eh, pues después de hacerles una reseña un poquito más extensa y más completa acerca de este libro y recomendarles más títulos de esta autora porque yo estaba, eh, pues, investigando acerca de ella y por ahí como que era medio controversial por su manera de abordar la educación con los niños, entonces eh, sí es muy interesante y pues a mí me gustó mucho. Mi siguiente lectura fue un manga que quería leer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y este es Chobits que es de Clamp, yo vi el anime uf, hace muchísimos años y me gustó muchísimo, es una serie corta pero yo tenía muchísimas ganas de leer el, el manga y apenas se me hizo. <risa> y me leí el primer tomo y es más que nada una introducción. Aquí vamos a conocer a este Hideki que es un chico que pues la verdad no tiene que caerse muerto. Él está estudiando en la universidad y trabaja y apenas lo que tiene le alcanza para vivir. Y pues para su buena o mala suerte, él encuentra una persocom tirada en la basura. Al principio piensa que es una mujer, pero no, en realidad es una persocom y es que en ese mundo existen eh, computadoras portátiles con forma de humanos y pues ya después se la lleva a su casa, la prende y todo, pero se da cuenta que como que no sirve como todas las demás y que lo único que dice ella es chi y pues así con esa palabra la bautiza. En este tomo y de quien su búsqueda por arreglar a Chi o descubrir más acerca del de origen de esta máquina descubre que posiblemente ella sea un mítico Chobit y es que estos son mmm, máquinas inteligentes que pueden desarrollar conciencia como les decía yo primero vi el anime y a mí me gusta muchísimo de hecho yo soy muy muy fan del trabajo de Clamp me gustó muchísimo me gusta muchísimo esta aura misteriosa que, que envuelve a este Chi porque es muy muy tierna es uno de mis personajes favoritos pero al mismo tiempo esconde muchos secretos y pues yo espero seguir leyendo el manga traerles así una mega reseñota porque la verdad es que fangirlo muchísimo con esta historia el siguiente libro que me leí fue Just Act Normal de John McNamee este libro también es una compilación de sketches, viñetas el trabajo de John McNamee creo que sí es popular en algunos sitios de internet, a mí me gusta muchísimo este es como que el segundo que me leo de él y es que nos habla cómo el ser humano se enfrenta al mundo, a la gente, a todo, como que con un humor negro, critica muchísimo a la sociedad, a la religión, la ciencia, está muy muy padre y realmente nos invita a que nos reamos de los triunfos y también de las desgracias y celebrar que somos únicos, ¿no? Entonces está bonito, igual el arte es muy muy sencillo, se los recomiendo bastante si quieren reírse, si quieren pasar un buen rato, cacajearse así de lo más sin plompa. Yo lo leí gracias a Ned Daly, pero honestamente sí, me gusta muchísimo el trabajo de este ilustrador. Y mi siguiente lectura fue un cómic, este se titula Agresco Metal to the Max y me gustó muchísimo, eh, en este momento no recuerdo muy bien quiénes son eh, los ilustradores y los que trabajaron en el cómic, se los voy a dejar aquí los datos en la ficha técnica, pero eh, me gustó muchísimo porque después de que vi la tercera temporada de Agresco, a mí me gusta muchísimo, eh, quería más y ah, lo bueno es que en el gale estaba disponible este cómic y dije oh, por dios yo soy muy muy fan de Redsco este cómic vamos a acompañar otra vez a Redsco eh, a vivir varias aventuras primero va a tener que enfrentarse a un virus que ronda en el departamento de contabilidad creo que es la empresa en general y um, está muy chistoso porque pues qué casualidad ¿no? que salgan todo este tipo de historias cuando estamos viviendo una pandemia también tiene que lidiar con la presión de tener encima a una supervisora de ambiente laboral cosa que Entiendo. Y también cómo tiene que soportar a su amiga Feneco. Feneco es un personaje que detesto muchísimo en la animación. En fin, es un cómic muy padre. Espero eh, lo puedan traer al español. Eh, yo voy a seguir leyendo los demás números. No sé, tal vez porque soy fan, pero me encantaba muchísimo la combinación, obviamente, de el metal y el desestrés que vivía esta Redco cuando lo cantaba. Y ahora que salían las páginas ella en el karaoke, yo como que podía escuchar de fondo, ¿no? Su sentir en ese metal que cantaba. Pues no estoy muy segura de cuántos números sean, pero la verdad es que sí me gustó muchísimo. Y de aquí a que salga otra temporada, pues yo me puedo conformar con esto. 
Y mi siguiente lectura fue Ex Allergy de Meguro Hinohara y yo soy bien fan del de hoy y cuando estaba comprando unos mangas en Amazon este me salió como recomendación. De hecho no este, me salió otro de la misma autora y me puse a investigar. Entonces como este es un one shot y dije lo voy a leer a ver qué tal me parece. Y de hecho sí es un pequeño eh, one shot y me dio muchísimas ganas de leer la historia original. Es como que lo que pasó después de eh, la historia original como les decía. Y aquí vamos a conocer a este Suhei que es alérgico a los conejos. No los puede, o sea, respirar, tocar, nada, porque ya se anda muriendo. Y lamentablemente los adora. Él ama a los conejos y consigue un trabajo en una tienda especializada de conejos. Obviamente él cuidándose, siempre anda con guantes, anda con tapabocas, anda muy bien cuidado pues, para que sus jefes no se den cuenta que es alérgico a los conejos. Y pues en esa tienda conoce a Mitosan que es su interés amoroso, él queda perdidamente enamorado de él y yo también quedé perdidamente enamorada de él. <risa> Pero empieza a haber una serie de complicaciones con su trabajo y la relación con Mito, entonces estuvo muy, muy interesante y la verdad es que eh, sí voy a leer el manga de la historia original, que es Therapy Game y pues seguramente les voy a estar hablando de este otro manga en próximos grab -ups. Y mi siguiente lectura fue Respirar bajo el agua de Olivia Teroba. Yo andaba así como que súper, súper pendiente de lo que iba a sacar la autora porque me gustó muchísimo su ensayo, que es un lugar seguro. Creo que ya van a estar hartos de tanto que les platico acerca de él. En este libro, eh, Olivia nos comparte 10 cuentos o relatos pues donde vamos a leer mujeres fuertes. Viven ciertas situaciones de violencia física y emocional. Yo siento que necesitaba libros. Me hicieran recordar todo ello por lo cual yo he pasado y superado y que me hicieran sentir pues fuerte y pues vencedora ante todo y estos relatos hablan de cómo las mujeres somos seres con un amor infinito somos seres maravillosos capaces de salir adelante ante todo a veces somos muy muy intensas porque la capacidad con la que llegamos a amar es infinita es un libro muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Yo lo leí en Bookmate. Y, eh, mi relato favorito es el que da título al libro, que es Respirar bajo el agua. Me recordó mucho a mi mamá. ¿Y qué les puedo decir? Es un libro que a lo mejor te va a llegar a hacer que sueltes la lágrima porque la verdad está muy, muy padre. Y me gustan esos libros que pues te hacen sentir mucho y que difícilmente pues lo sueltas. Es muy, muy padre. Me encantan esos libros que te hacen sentir así. Un dato a recalcar antes de que se me olvide es el arte de la portada que es de esta Catalina Cartagena. Les voy a dejar eh, su Instagram para que vayan a visitarla porque está muy, muy bonita la portada y hay que apoyar el arte. Uno de los últimos libros que me leí y que lo estuve leyendo igual en noviembre y diciembre fue Amanecer de Stephanie Meyer. Creo que fue el último libro que leímos como parte de El Regreso a Forks. Eh, ya no pude hacer el en vivo, lo lamento. Eh, tuve por ahí algunas complicaciones en el mes de diciembre. Aquí vamos a ver cómo eh, va el matrimonio de esta Bella y Edward y cierta complicación no planeada. Y eh, me hubiera gustado que todo el libro fuera narrado desde el punto de vista de Bella, pero no. Por ahí Stephanie Meyer pues dijo, no, pues eh, mejor que lo narre otra persona y que esta persona sea testigo de lo que está pasando Bella. Eh, no, no sé, tengo por ahí sentimientos encontrados por la narración y eh, como si como se pueden dar cuenta pues sí lo llené de muchos post-it porque hay cosas que me gustaron bastante creo que disminuyó después de que empezó eh, la narración de Jacob y ya hasta el final ya no le puse post-it porque lo terminé en audiolibro me gustó mucho escucharlo ya que no iba a poder releerla el año pasado completa pero lo hice la última lectura que tuve en el año fue La vida invisible de Adi Larru. Eh, no pensé que me iba a gustar mmm, tanto. Por ahí tiene sus detalles la novela, pero eh, igual no les voy a contar mucho porque ya tengo una reseña súper completa en el canal. En este libro vamos a conocer a esta Adi Larru, la protagonista, quien eh, hace un trato con un dios un dios de la oscuridad quien eh, le concede el deseo de ser libre pero eh, lamentablemente viene como que la cláusula en letras chiquitas de que nadie va a poder recordarla 
y está buena la lectura por ahí se me hizo un tanto repetitivo a veces eh, tiene uno que otro detalle y no tuve química con eh, la pareja principal protagonista del libro pero eh, aún así es arte se siente muy bien trabajado el libro, me encantan muchísimo los detalles históricos y leemos a esta Adi a través de la historia, es algo muy muy padre y pues como les decía ya tengo reseña en el canal, pues les voy a dejar eh, el link en la i o en la cajita de descripción para que pasen a verla pues esas fueron todas mis lecturas del de mes de noviembre y diciembre espero no quede largo este video, voy a hacer todo para comprimir lo más que pueda estos eh, mini reseñas y es que no me gusta juntar los meses por eso mismo también porque la editada está cañona y luego me da muchísima flojera y de hecho por eso me tardo tanto en subirlos los wrap ups porque eh, pues tengo muchas cosas que hacer y luego como que los wrap ups son ah, mi coco, me gustan más las reseñas siento que puedo explayarme más un poco más acerca de un, el libro en cuestión que les estoy platicando y, y con los wrap up pues sí tengo que contenerme y ya saben que yo soy doña spoilers <ríe> entonces eh, pues sí eh, espero les haya llamado la atención alguno de estos libros eh, si han leído alguno de estos igual déjenme en la cajita de los comentarios ya saben que me gusta mucho leerlos igual les recuerdo que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que vayan me cuenten muchos chismes eh, me cuenten qué están leyendo y platiquemos más acerca de sus lecturas y eh, ya saben también los invito a que se suscriban al canal me encantaría que formaran parte de esta bonita familia de y pues sin más que agregar ya me voy no sin antes desearles lo mejor cuídense mucho quédense en casita y lean bastante que tengan muy buen inicio de año y nos vemos en el próximo video nos leemos bye